Salam Alehim, bertemu kembali dengan Estrofi Channel. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara lah ya Bapak, karena kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia, masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari suci dan teduh Hari Minggu Hari Tuhan Hari suci dan teduh Hari Minggu Hari istirahat Bagi badan yang letih Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyanyi dari Kidung Jemaat 21. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Dan pada kesempatan hari Minggu ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Alkitab. Pembacaan Alkitab. Pada saat ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyinya. Dan karena sejak bayi engkau sudah mengetahui kitab-kitab kudus yang memampukan engkau untuk berhikmat pada keselamatan melalui iman dalam hamasiah Yesua. Seluruh kitab diilhami Elohim. Dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayatnya yang 15 sampai 16. Alkitab adalah teks-teks atau kitab-kitab. Keagamaan yang ditulis pada waktu-waktu yang berlainan oleh para penulis yang berada di lokasi-lokasi yang berbeda. Teks-teks ini mencakup catatan-catatan sejarah yang berfokus pada teologi, himne, doa, amsal, perumpamaan, surat, nasihat, esai, puisi, dan nubuat. Alkitab adalah firman Tuhan yang memiliki otoritas yang mutlak, artinya tidak gagal, yang mengatur iman dan hidup orang percaya. Setiap hari minggu kita ibadah selalu menggunakan Alkitab. Kita bawa Alkitab ke gereja, kita membawa buku Alkitab, atau mungkin sekarang ada yang menggunakan Alkitab elektronik di dalam HP itu ada aplikasi Alkitab dan biasanya orang kalau nggak bawa Alkitab buku Alkitab biasanya cukup membuka HP aplikasi itu ya. Nah Alkitab sendiri terdiri dari dua bagian ya ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Dan penjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Jadi total keseluruhannya adalah 
66 kitab. Di mana perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan untuk perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani karena pada waktu itu bahasa Ibrani adalah salah satu dialek orang kanaan selain bahasa Venesia, Ugarit, dan Moab. Dialek-dialek tersebut sudah ada di tanah kanaan sebelum kanaan ditaklukkan oleh orang Israel. Bahasa Ibrani ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Semit. Rumpun bahasa Semit meliputi daerah-daerah dari Laut Tengah hingga pegunungan sebelah timur lembah Sungai Efrat, dari Armenia ke Turki, di utara hingga ke selatan ujung pegunungan Arab. Nah, rumpun bahasa Semit dibagi lagi atas bagian selatan, itu Arab dan Ethiopia, Timur, Akadia, Barat, Laut, Aram, Syria, dan Kanaan. Jadi pada waktu itu orang sudah banyak menggunakan bahasa Ibrani, sehingga perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah sedangkan di perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena pada waktu zaman perjanjian baru itu, bahasa Yunani merupakan bahasa internasional. Bahasa yang digunakan pada waktu itu. Dengan menggunakan bahasa Yunani, para penulis kitab perjanjian baru dapat menyampaikan pesannya kepada orang dari berbagai bangsa yang ada pada waktu itu. Jadi bahasanya berbeda ya untuk perjanjian lama, Bahasa Ibrani, Perjanjian Baru, Bahasa Yunani. Nah, kitab-kitab yang ada dalam Alkitab yang tadi 66 kitab itu, untuk Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, Dua Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Masmur, Amsal, Pengkotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeheskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sewanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Jadi itu adalah kitab-kitab yang terdapat dalam perjanjian lama. Sedangkan kitab-kitab yang terdapat dalam perjanjian baru adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu itu totalnya 27 kitab isi dari Perjanjian Baru. Lima kitab pertama yang terdapat dalam Perjanjian Lama itu disebut Taurat atau Torah, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Sedangkan empat kitab di dalam Perjanjian Baru itu disebut Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Di dalam bahasa Ibrani, kitab kejadian disebut Bereshit. Sedangkan keluaran disebut Shemot. Imamat, Wayikra. Bilangan, Bemidbat. Dan ulangan adalah kitab Devarim. Nah, nama daripada kitab Taurat disebut Taurat karena Torah itu artinya hukum. Jadi di dalam kitab Taurat ini banyak berisi hukum atau syariat. Jadi dikatakan hukum Taurat. Taurat itu dalam bahasa Ibrani itu berarti hukum. Gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Injil itu berarti kabar baik yang diambil dari bahasa Yunani Ewangelion. Artinya kabar kesukaan atau kabar baik. Jadi merupakan penyelamatan Tuhan untuk manusia berdosa agar kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya dan dapat masuk surga. Alkitab memiliki manfaat atau fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk mengajar. Alkitab mengajarkan kita banyak hal mengenai 
segala hal yang Tuhan perintahkan kepada kita atau tata cara berbuat baik dan sebagainya. Mengajarkan hal-hal yang baik. Selain mengajarkan hal-hal yang diperintahkan Tuhan, Alkitab juga berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Memberikan teguran kepada kita apabila kita melakukan kesalahan. Kita jadi mengetahui kesalahan kita. Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu kesalahan kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Kita dapat memperbaiki diri dengan melihat apa yang terdapat di dalam firman Tuhan. Bagaimana cara memperbaiki diri. Tuhan mengajarkan hal itu semuanya. Jadi kita mengalami perbaikan. Dan yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi merupakan pendidikan dalam kebenaran. Kita dididik untuk menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah empat fungsi daripada Alkitab. Itu mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memiliki Alkitab. Dengan memiliki Alkitab kita dapat mengerti bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai bulan November 2012, Alkitab versi lengkap itu telah diterjemahkan ke dalam 518 bahasa dan dalam bentuk sebagian ke dalam 2798 bahasa. Kita bersyukur karena Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa sehingga banyak orang mengerti apa isi dari Alkitab. Teman-teman bisa memilih versi yang Teman-teman mudah untuk memahaminya dan mengerti. Mengapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa? Ya karena bahasa asli Alkitab itu terikat dengan kebudayaannya. Maka ketika kekristenan sudah menyebar ke banyak kebudayaan sedunia, maka perlu diterjemahkan ke dalam bahasa setempat. Jadi sehingga orang mudah untuk memahami isi daripada Alkitab tersebut. Nah, prinsipnya adalah untuk mendekatkan makna Alkitab kepada pembacanya yang hidup dalam kosmologi dan bahasa khas. Jadi ini adalah untuk memudahkan yang membaca sehingga mengerti maksudnya dan dapat menjadi pelaku firman. Sedangkan Alkitab yang asli itu disimpan di perpustakaan Stuttgart, Jerman karena dianggap sebagai salah satu penterjemah Alkitab pertama di luar bahasa-bahasa di Eropa. Jadi kalau teman-teman ingin tahu Alkitab asli ada di mana, ya itu di Jerman. Ya. Alkitab sangat penting karena Alkitab ini merupakan firman Tuhan. Alkitab memegang kuasa dan otoritas tertinggi dalam kehidupan. Dan memberikan standar kepada umat Tuhan dalam berperilaku. Ataupun dalam perbuatan sesuai norma yang berlaku kehidupan sebagai umat Tuhan. Tuhan memberikan kita tuntunan. Melalui Alkitab ya. Sekarang ini kita lebih mudah untuk bisa membaca Alkitab Kita bisa melihat dari aplikasi Dan kita juga dapat belajar dari buku Alkitab itu sendiri Saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan Alkitab Karena memang sudah tadi dikatakan diterjemahkan ke dalam banyak tetapi kita perlu ingat bahwa tidak selamanya Alkitab yang kita mudah untuk mendapatkannya saat ini itu dapat kita peroleh dengan mudah pada saat masa yang telah ditentukan. Seperti apa yang dikatakan kitab Amos pasal 8 ayat 11. Dikatakan, ketahuilah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Jadi ada masanya di mana nanti manusia akan sulit untuk mendapatkan firman Tuhan, sehingga merasakan kehausan yang luar biasa. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Kitab Amos sudah memberitahukan hal demikian kepada kita. Oleh karena itu, selama ada kesempatan bagi kita untuk membaca Alkitab, bacalah Alkitab, pelajari isinya, mengertilah apa isi dari Alkitab itu. Dan sehingga itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita dapat mengingatnya, kita dapat mempraktekkan apa yang 
tertulis di dalam Alkitab tersebut. Terkadang banyak orang memiliki Alkitab di rumah tetapi tidak pernah dibaca. Atau hanya dibuka pada saat ke gereja hari Minggu. Atau tidak dibaca hanya menunggu dari pendetanya membaca ketika pemberitaan khotbah. Sayang sekali Alkitab yang begitu penting dibiarkan tidak dibaca. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu kita perlu rajin membaca Alkitab. Kita bisa memulai dari awal hingga akhir pembacaan kitab-kitab yang ada di Alkitab. Atau kita juga bisa membaca dan dibantu dengan membaca buku renungan untuk memudahkan kita mengerti. Meskipun terkadang ada saja orang-orang yang tidak mau diberi buku renungan. Padahal dikasih gratis, disuruh baca pun tidak mau. Pernah saya juga memberi kepada orang dan dikatakan, Enggak ah. Nggak mau, percuma di rumah juga nggak dibaca. Jawabannya seperti itu. Jadi, terkadang orang juga tidak mau diberi buku renungan yang berisi firman Tuhan. Entah itu karena memang tidak sempat membaca atau memang tidak tertarik dan banyak alasan lainnya. Tetapi, Tuhan mau kita itu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena akan ada masanya kesulitan untuk mendapatkan itu semua. Firman itu akan sulit diperoleh. Kalau kita tidak pernah tahu isinya, kalau kita tidak pernah mengerti isinya, apabila saat itu tiba kesulitan mendapatkan firman Tuhan, kita akan kesulitan sendiri. Ada sebuah film. Dan film ini, menceritakan betapa pentingnya Alkitab. Dikisahkan peradaban dunia itu sudah hancur. Orang yang tersisa hanya sedikit. Dan orang tidak punya pegangan bagaimana harus hidup yang benar. Dan orang mencari yang namanya Alkitab. Dikisahkan pada zaman itu tidak ada lagi handphone. ya, Sehingga tidak bisa melihat Alkitab dari aplikasi. Tidak ada lagi buku-buku, karena buku-buku itu sudah pada menghilang. Sudah tidak ada lagi. Entah itu hancur, entah itu hilang. Tapi Alkitab itu sulit untuk diperoleh. Dan orang berebut untuk bisa mendapatkan Alkitab tersebut. Dikisahkan ada seorang yang ingin memiliki Alkitab. Dengan berbagai cara dia mengumpulkan buku-buku yang ada tersisa. Melalui anak buahnya untuk mencari ke segala penjuru. Untuk mendapatkan Alkitab. Tetapi, tidak diketemukan Alkitab itu. Dan ada seorang yang memiliki Alkitab, dia simpan baik-baik. Dia pegang, dia jaga supaya tidak diambil orang. Tapi akhirnya ketahuan juga kalau dia punya Alkitab. Dan dia dikejar-kejar, mau dibunuh, mau diambil Alkitabnya. Tetapi karena orang ini sudah memahami isinya, mengerti, diingat, dibaca. Dipahami, sehingga ketika Alkitab itu direnggut darinya, diambil darinya, dia masih ingat semua di dalam pikirannya. Dan akhirnya dia kehilangan Alkitab itu, buku Alkitab itu diambil oleh orang lain, dan dia melanjutkan perjalanan. Tadinya dia mau simpan di tempat yang aman, tetapi di tempat lokasi itu, dia sudah kehilangan Alkitabnya. Dan akhirnya dia berkata kepada Seseorang yang ada di tempat itu, itu agar mencatat setiap perkataannya. Karena dia ingat ayat-ayat itu. Dia berkata-kata sedangkan orang yang ada itu harus mencatat apa yang ada di Alkitab. Apa yang dia ingat di pikirannya ditulis oleh orang itu. Ya. Sehingga akhirnya jadilah sebuah buku. Dan akhirnya orang yang tadi punya Alkitab tadi, yang Alkitab sudah diambil, dia meninggal. Karena memang dia sempat terluka. Ya. Akibat dari penyerangan-penyerangan musuhnya. Gitu ya. Dan itulah betapa pentingnya Alkitab. Jadi film itu mau memberitahukan bahwa betapa pentingnya Alkitab. Karena Alkitab ini akan menuntun orang kepada kebenaran, kebajikan. Menuntun kepada orang menjadi lebih baik, lebih taat, lebih setia, lebih takut akan Tuhan. Dan bisa masuk surga. 
Dari film itu, saya mengerti bahwa Alkitab itu benar-benar sangat penting dan berharga. Jadi, kalau kita saat ini masih diberikan kemudahan untuk bisa memperoleh Alkitab, bersyukurlah, baca, pelajari apa isinya, mengertilah. Sehingga kalau suatu saat terjadi penganiayaan atau terjadi di mana Alkitab itu tidak bisa ada lagi, entah ditarik, entah dimusnahkan, setidaknya firman itu sudah berada di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak takut lagi karena kita punya pegangan di dalam diri kita, yaitu firman yang hidup yang di dalam diri kita itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mencari beberapa buku Alkitab. Saya mencoba ke beberapa toko buku, datangi toko buku. Tetapi ternyata sudah banyak toko buku Kristen yang sudah tutup. Saya juga mencoba mencari ke toko buku yang jual buku-buku begitu. Tetapi salah seorang petugasnya berkata Alkitab di toko itu sudah ditarik. Sudah tidak dijual lagi Alkitab. Saya kesulitan untuk mendapatkan buku Alkitab. Dan kemudian akhirnya saya pesan online. Dan ternyata di online itu yang tersisa ada 10 buku di satu toko ya. Ada satu toko itu sisa 10 buku. Ada toko lain lagi masih ada 5. Tetapi nggak lama berikutnya sudah tinggal 8 ya di toko yang tadi jual 10 buku itu. Saya cepat-cepat pesan karena nanti kehabisan. Saya pikir seperti itu. Karena buku ini rencananya saya akan sumbangkan ya untuk pada sebuah lembaga yang memang membutuhkan begitu. Dan memang puji Tuhan akhirnya buku itu bisa sampai ke tangan saya dan saya akan sumbangkan pada minggu depan. Jadi betapa pentingnya Alkitab itu. Kalau saat ini saja saya sudah bisa mengalami yang namanya kendala untuk mendapatkan Alkitab. Apalagi nanti masa-masa yang akan datang. Bisa saja sulit untuk mendapatkan Alkitab. Karena firman Tuhan di dalam kitab Amos mengatakan bahwa akan ada masanya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Bisa saja kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Misalnya terjadi sesuatu sehingga internet tidak bisa digunakan. Kita tidak bisa buka aplikasi lewat internet. Atau terjadi sesuatu penganiayaan atau hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Alkitab harus dimusnahkan atau dihilangkan atau ditarik. Kalau kita tidak pernah baca isinya, kita tidak punya pegangan. Kita memang tidak mengharapkan itu terjadi. Tetapi, bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Yang saya katakan tadi, ada film bercerita tentang itu. Mengapa film itu dibuat seperti itu? Itu untuk mengingatkan kita bahwa ada masanya nanti orang akan kesulitan mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan Alkitab. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang saat ini masih punya buku Alkitab, yang masih punya aplikasi Alkitab, baca firman Tuhan. Pelajari isinya, mengertilah, lakukan. Sehingga apapun yang terjadi suatu hari nanti, misalnya di masa kesukaran terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita sudah memiliki firman itu di dalam pikiran dan hati kita. Karena firman itu akan menjadi pelita bagi kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Jadi intinya pada saat ini, Tuhan mau mengingatkan kepada saya dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Pelajarilah isi Alkitab. Jadilah pelaku firman. Dan biarlah firman itu hidup di dalam pikiran dan hati kita. Dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena Firman Tuhan, ya dan amin. Dan firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. 
Terpujilah engkau Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak engkau selah memberitahukan kepada kami bahwa Alkitab begitu penting karena berisi firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendalami isinya, membacanya, mengerti sehingga itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi firman yang hidup di dalam pikiran dan hati kami sehingga kami tetap kuat di dalam engkau, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Kami boleh rajin beribadah membaca Alkitab. Untuk mengerti semua apa yang menjadi kendakmu saja. Ampuni dosa kami Bapak apabila masih saat ini banyak yang tidak suka baca Alkitab. Tolong Tuhan sadarkanlah. Supaya kembali ke jalan Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Untuk mengerti apa isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Dan otoritas Terima kasih Bapa, Tutup bungkus kami dengan darah kudusmu Lindungi kami Tuhan Biarlah firmanmu itu hidup di dalam pikiran hati dan jiwa kami Ampunkan setiap salah dan dosa kami Bapa. Baharilah hidup kami dengan roh kudus Dan biarlah hidup kami berkemenangan di dalam engkau Berkati ya Bapak para subscriber Dan juga yang menyaksikan video ini Sehingga semakin hari semakin takut akan Tuhan Dan rajin untuk mendalami firman Terpuji nama Tuhan kekas selama-lamanya Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Uji nama Tuhan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan biarlah kita semakin rajin membaca Alkitab. Mempelajarinya, memahaminya. Dan kita menjadi pelaku firman. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh cinta kasih dari Adonai, Suhamasya dan persekutuan dengan roh kudus. Tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai Selama-lamanya. Haleluya. Amin.